మాన్సూన్ టూర్ మధురానుభూతులు షూర్ పూర్తి వివరాలకు చదవండి రేపటి సాక్షి దినపత్రిక ఇది కేవలం సమాచారంగా మాత్రమే భావించండి వైద్య నిపుణులను సంప్రదించండి లేదండి సో బేసిక్లీ వాట్ ఎవర్ ఇస్ దేర్ ఇప్పుడు ఫిక్స్ డోస్ కాంబినేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ దే ఆర్ నాట్ గుడ్ టుగెదర్ దాని డోసెస్ అడిక్వేట్ కాదు డోన్ డోసెస్ ఓవర్ డోస్ ఉన్నాయి దే ఆర్ ఆల్ బ్యాండ్ ఆల్ ఓవర్ సో ఇండివిజువల్గా వీ హ్యావ్ టు గివ్ ఇప్పుడు నేను ఇచ్చాను అనుకోండి ఐ కాన్ గివ్ దోస్ టూ టుగెదర్ బికాస్ ఆర్ నాట్ రైట్ సో మేము వెన్ పేషెంట్స్ ఆర్ కమింగ్ టువర్స్ వీ గివ్ ఇండివిజువల్ డ్రగ్స్ ఓన్లీ అచ్చా సో అసలు కాంబినేషన్ డ్రగ్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఆర్ బ్యాడ్ అంటున్నారు మీరు నాట్ ఆల్ కాంబినేషన్స్ కొన్ని నేను ఇందాక మీకు చెప్పినట్టు దే వర్క్ టుగెదర్ ఫర్ అ పర్టికులర్ పర్పస్ ఒక ఫంక్షన్ చేయడానికి అవి దే సినజిస్టిక్ టుగెదర్ ఆ డోస్ అనేది మాకు తెలుసు ఇంత డోస్ ఇస్తే కలిసి అవి వర్క్ చేస్తే ఈ ఫంక్షన్ అవుతుంది అది నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్ కాదు అని అలా కాకుండా అన్ని ఇండివిజువల్ డ్రగ్స్ వాళ్ళు ప్రిస్క్రైబ్ యాక్సెప్టెన్స్ గవర్నమెంట్ వచ్చింది కాబట్టి ఇవన్నీ కలిపి ఒక్కొక్క డ్రగ్స్ అని చాలా చేసేసారు దీస్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్ సో ఏవైతే అలౌడో దే స్టిల్ దేర్ దే స్టిల్ దేర్ దే స్టిల్ దేర్ అచ్చా బట్ విచ్ ఆర్ అలౌడ్ విచ్ డు నాట్ కాజ్ ఎనీ హామ్ ఏ వేటికైతే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేవో దే ఆర్ స్టిల్ దేర్ బట్ ఏవైతే రెండు కలిపి మూడు కలిపి పని చేయకూడదో దానివల్ల హార్మ్ఫుల్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయో దే ఆర్ బ్యాండ్ సో ఈ విషయం ఎవరికి తెలుస్తుంది మనకి ఇండివిజువల్గా తెలియదు ఒక ఫార్మసిస్ట్ కి తెలియదు ఖచ్చితంగా డాక్టర్ మాత్రమే పర్ఫెక్ట్ గా అడ్వైజ్ డాక్టర్స్ యొక్క సూపర్విజన్ లో మాత్రమే మనం ఆ కాంబినేషన్ ఎగ్జాక్ట్లీ రైట్ సో కాంబినేషన్ డ్రగ్స్ గురించి ఒక క్లారిటీ వచ్చేసింది కావ్య గారు ఇప్పుడు బేసికల్ గా ఒక మంది వేసుకుంటాం ఫ్రీక్వెంట్ గా తలనొప్పి ఓ రెండు రోజులకు ఒకసారి మంది వేసేసుకుంటాం లేదా జ్వరం ఉంది బయటకు వెళ్ళి పనులు చేసుకోవాలి ఎవ్రీ సిక్స్ అవర్స్ కో ఎవ్రీ ఫోర్ అవర్స్ కో డాక్టర్ ఒక ట్యాబ్లెట్ వేసుకోమంటే మనకి కొంచెం కంగారు ఎక్కువ కదా సో మనం అర్జెంట్ గా అన్ని పనులు ఆ రోజే చేసేసేయాలి రెండు గంటలకి ఒక ఫీవర్ తగ్గడానికి ట్యాబ్లెట్ అట్లా ఇష్టం వచ్చినట్లుగా మనం వాడేస్తూ ఉంటారు కరెక్ట్ నైంటీ పర్సెంట్ పీపుల్ ఇలా ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఉంటారు ఈ నేపథ్యంలో ఒక మందు మెటబాలిజం ఏ రకంగా జరుగుతుంది అనవసరంగా మందులు వేసుకోవడం వల్ల మన ఆర్గన్ డిస్ఫంక్షనింగ్ ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది విల్ ఇట్ రియలీ హ్యావ్ అన్ ఇంపాక్ట్ దాని గురించి కొంచెం ఎన్లైట్మెంట్ ఇవ్వండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండి ఫస్ట్ మీరు అన్నట్టు ఓవర్ యూసేజ్ వాళ్ళు అబ్యూస్ అంటారు దీన్ని ఎగ్జాక్ట్ డ్రగ్ అబ్యూస్ అంటారు సో డ్రగ్ అబ్యూస్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు ఇంకోటి భయపడే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అంటే అవసరం వేసుకోరు సో వీ హ్యావ్ బోత్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ సో కొంతమందికి నేను మీరు తీసుకోండి అంటే కూడా తీసుకోని వాళ్ళు ఉన్నారు కొంతమంది మీరు ఇంత తీసుకోకండి అని చెప్పి లేదు నేను ముందే తీసుకుంటాను నాకు టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత ఏమైనా రావచ్చు దానికి నేను ఈ రోజు నుంచే తీసుకుంటాను యా యా దర్ సో మెనీ పీపుల్ లైక్ దట్ సో ఫస్ట్ ఏంటంటే ఈ ఎక్స్ట్రీమ్స్ అయితే ఉన్నారు మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎనీథింగ్ దట్ వీఆర్ మేక్ టేకింగ్ బై మౌత్ ఒక డ్రగ్ ఒక కెమికల్ అనేది మనం తీసుకుంటే దాని ఫస్ట్ పాస్ మెటబాలిజం అంటే అది ఫస్ట్ లివర్లోకి వెళ్తుంది లివర్ ఏం చేస్తుంది అంటే లివర్ ఈజ్ మన బాడీలో ఏది తిన్నా ఏదైనా ఫిల్టర్ అనేది లివర్ చేస్తుంది దీన్ని డీటాక్సిఫికేషన్ మెకానిజం ఆఫ్ ద లివర్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ద లివర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ట్యాబ్లెట్ వెళ్ళింది అనుకోండి సో ఈ ట్యాబ్లెట్ అప్పుడు మన బాడీ ఏ కండిషన్లో ఉంది ఎంత డోసేజ్ మనకు అవసరమో ఏది తీసుకుంటే ఎటు వెళ్తే ఇది పనిచేస్తుంది ఇది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అనేది లివర్ డిసైడ్ చేసి అదంతా మెటబలైజ్ చేశాక అవసరం లేని టాక్సిన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దాన్ని మోషన్ ద్వారా బయటికి పంపించేస్తుంది లివర్ అదే ఓవర్ యూసేజ్ చేసాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా అడల్ట్స్కి పర్ డే పారాసెటమాల్ మ్యాక్సిమమ్ రెండు గ్రాములు ఇవ్వచ్చు ఓకే సో కొంతమంది ఏంటి సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఎంజీ ఒక సెవెన్ ఎయిట్ టైమ్స్ కూడా వేసేసుకుంటారు దానివల్ల ఏమవుతుంది లివర్లో ఈ టాక్సిన్స్ అనేవి చేరుకుపోతాయి సో దేని ఇందాక దీని అన్నట్టుకు దానివల్ల లివర్ సెల్స్ డెత్ అవుతాయి లివర్ అనేది ఇన్ఫ్లమేషన్లోకి వెళ్తుంది కొంతమందికి డ్రగ్ ఇండ్యూస్ లివర్ ఇంజరీ అని కూడా అవుతుంది సో దీనివల్ల మేము కామన్గా చూసేది ఏంటంటే ఇవి సిమ్టమ్స్ లాగా కనిపివ్వవు బ్లడ్ టెస్ట్లలో కనిపిస్తాయి లేదా ఓవర్ అ లాంగ్ రన్ మేము ఎవరన్నా వచ్చారు అనుకుని సడన్గా లివర్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ అబ్ నార్మాలిటీతో వచ్చారు అయితే మేము అడుగుతాం మీరు ఆల్కహాల్ తీసుకుంటారా మీకు షుగర్ ఉందా మీకు వేరే వేరే హెపటైటిస్ బీసీ అలా వాళ్ళకి ఏమీ ఉండవు దెన్ సడన్లీ ఫైవ్ అవర్స్ మీరు ఏమైనా కాన్స్టెంట్గా మెడికేషన్స్ తీసుకుంటున్నారా ఏదైనా రెగ్యులర్
తను ఓవర్ అబ్యూస్ చేయొద్దు ప్రతి ఒక్క వాళ్ళకి వాళ్ళ ఏజ్ వెయిట్ ప్రకారం ఎంత ఇవ్వాలనేది ప్రతిది డిసైడ్ అయి ఉంది ఇట్స్ అ ఫార్ములేషన్ సో విచ్ వీ హ్యావ్ రెడ్ ఫర్ సో మెనీ ఇయర్స్ ఇన్నేళ్ళు మేము చదువుకున్నాం అదే సో మిమ్మల్ని చూసాక మీకు ఇది కరెక్ట్ మీకు ఈ డోస్ కరెక్ట్ మీకు ఈ ట్యాబ్లెట్ అయితే పడుతుంది స్పెసిఫిక్లీ వాట్ వీ డూ ఇస్ ఫస్ట్ మీకు ఇది ఎలర్జీ ఉందా లేదా ఈ డ్రగ్ బేసిక్ అండి ఈ డ్రగ్ మీకు పడుతుందా లేదా చాలా మందికి ఆ డ్రగ్ లో కంటెంట్ తెలీదు లాస్ట్ టైం వేసుకున్నామా ఏదో చిన్న దురదలాగా వచ్చింది లాస్ట్ టైం వేసుకున్నాం ఏదో కొంచెం హెడ్ ఎక్ లాగా వచ్చింది కొంచెం గిడ్డినెస్ దే డోంట్ నో ఆ డ్రగ్ వల్ల వచ్చిందని వాళ్ళకి తెలీదు తెలియక సో కొంతమంది డ్రగ్ ఇంజూస్ లివర్ ఇంజురీ అని ఒకటి చెప్పాను కదా సో డ్రగ్ రిలేటెడ్ రియాక్షన్స్ వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు కొంతమందికి స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ కానివ్వండి కొంతమందికి బ్రాంకోస్పాజమ్ అని అంటారు అంటే ఏంటంటే ఓవరాల్ బాడీ ఎడిమల ఎడిమాలోకి వెళ్ళిపోయి విండ్ పైప్ ఏదైతే ఉంటుందో అది స్వెల్ అయిపోతుంది అదే మనం బ్రీత్ తీసుకున్నప్పుడు ఇంత ఎయిర్ వెళ్లాల్సింది ఇంతే వెళ్తుంది సో దిల్ గెట్ బ్రెత్లెస్నెస్ చోకింగ్ ఫీలింగ్ అవన్నీ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ అన్నీ తీసుకోలేము ఏది మీకు పడుతుంది మీకు ఇది సైడ్ ఎఫెక్ట్ అవుతుందా మీకు ఇది ఎలర్జీ అవుతుందా మీ బాడీకి ఇది కాన్స్టిట్యూషన్కి ఇది కరెక్టా కాదా ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సో ఇంపార్టెంట్ సో ఇందాక నేను చెప్పినట్టు లివర్లో మెటబలైజ్ అవుతుంది లివర్ టాక్సిన్స్ని బయటికి పంపించేస్తుంది కానీ మీరు లివర్కి అది బర్డెన్ చేస్తున్నారు ఓవర్ యూస్ చేసి అబ్యూస్ చేసి సో లివర్ చేయాల్సిన ఫంక్షన్ని మరి ఎక్కువగా అంటే ప్రతి మూడు గంటలు ప్రతి నాలుగు గంటలు ప్రతిరోజు వేసుకునేసరికి లివర్ నార్మల్ ఫంక్షన్ ఏంటి మన ఫుడ్ మనం రెగ్యులర్గా తీసుకునేవి మెటబలైజ్ చేసి టాక్సిన్స్ని బయటపడేటం కానీ మీరు ఓవర్ బర్డెన్ చేస్తున్నారు లివర్ ఆ బర్డెన్ ఎక్కువ అయ్యి ఎక్కువ అయ్యి ఎక్కువ అయ్యి లివర్ విల్ గెట్ టయర్డ్ ఏదో ఒక రోజు అలసిపోయి ఎగ్జాక్ట్లీ సో దట్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ రైట్ సో ఇప్పుడు కొంతమంది ఎక్స్పైరీ డేట్ అయిపోయినా సరే వాటిని పారేయడానికి మనసు మందులు వాడేస్తూ ఉంటారు అవును అది చాలా తప్పు అని తెలిసినా సరే సైంటిఫిక్ రీజన్ దానికి ఎందుకు అది మనం వాడకూడదు అని అంటే ఏం చెప్తారు సో బేసిక్లీ అంటే ఏదన్నా కెమికల్ ఓకే ఇప్పుడు పాలే తీసుకోమా ఇంట్లో నా నా ఇన్ని గంటలు అయితే పాడైపోతాయి రైస్ తీసుకోండి రైట్ ఇన్ని గంటలు అయితే ఎందుకు పాడైపోతుంది ఇట్స్ అ న్యాచురల్ కోర్స్ ఆఫ్ దట్ దాని కాన్స్టిట్యూషన్ అయితే ఏదైతే ఉందో ఈ టెర్ టెంపరేచర్స్లో ఇన్ని గంటలు అయితే పాడైపోతుంది అని ఉంటుంది అలాగే కెమికల్ కూడా దాని కాన్స్టిట్యూషన్ అలాగే మెయింటైన్ ఇన్ని డేస్ ఇన్ని మంత్స్ ఉంటుంది ఆ మంత్స్ అవ్వంగానే దాని కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది పోతుంది అంటే ఇది పని చేయదా ఆర్ టాక్సిక్ అవుతుంది టాక్సిక్ 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 సో ఏదైతే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ డేట్ దాటింది అనుకోండి మనం దే ఏ ఫార్ములేషన్లో ఇచ్చామో దానికి ఆ ఫార్ములేషన్ ఉండదు అచ్చా సో ఆ ఫార్ములేషన్ వేరే ఫార్ములేషన్ అవుతుంది డిగ్రేడ్ అయిపోతుంది చాలా అవుతాయి వాటిలో సో అది బాడీకి మంచిది కాదు అందుకే మనం వాడకూడదు దానివల్ల వేరే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి సో బేసిక్లీ ఎక్స్పైరీ డేట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కొంతమంది మీ టూ మంత్స్ ముందే పడేస్తారు ఓ జూన్ సెప్టెంబర్లో ఉందా నేను జూ జూలైలోనే పడేస్తాను కొంతమంది డిసెంబర్ జనవరి వరకు కూడా వాడతా ఆ ఊరికే చెప్తారు లేదు నిజం కాదు అని సో ప్లీజ్ డోంట్ బి ఎక్స్ట్రీమ్ ఏవైతే ఉందో ఏవైతే సజెస్ట్ చేశారో అవి ఫాలో అయితే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మీకు ఎక్కువ హాస్పిటల్కి రావాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు మా దగ్గరికి రావాలి అని ఏం అవసరం లేదు చెప్పింది ఫాలో అయ్యామనుకోండి ఖచ్చితంగా మీరు మళ్ళీ మళ్ళీ రావక్కర్లేదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో ఓవర్ యూసేజ్ ఆఫ్ ఇది కాకుండా అండర్ యూసేజ్ చేసి అవసరం ఉంటేనే చేసుకుంటే విల్ బి మోర్ హెల్దీ